హాయ్ వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం నేను నాగరాజ్ జిబి మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మరో మొబైల్కి సంబంధించిన రీసెంట్గా వచ్చిన మొబైల్ ఫిజికల్ రివ్యూ పర్ఫార్మెన్స్ వాటితో పాటు కెమెరాస్ ఛార్జింగ్ ఈ అన్ని విషయాలని క్విక్ రివ్యూ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ మొబైల్ రీసెంట్గా అంటే ట్వెల్త్ జనవరి మనకు సేల్కి వచ్చింది నేను సెవెంటీన్త్ జనవరి దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే ఆ మొబైల్ ఏంటి ఆ రివ్యూ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా లెట్స్ మూవ్ క్విక్లీ మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ని నొక్కి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆ తర్వాత ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి దీని ద్వారా మేము చేసే అన్ని వీడియోలను మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మీరు వెంటనే పొందవచ్చు మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ షియోమి వాళ్ళు షియోమి లెవెన్ ఐ అండ్ లెవెన్ ఐ హైపర్ ఛార్జర్ అనే రెండు మొబైల్ను మనకు తేవడం జరిగింది జనవరిలో జనవరి ట్వెల్త్న ఈ రెండు కూడా సేమ్ మొబైల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా సేమ్ మొబైల్స్ ఒకటే ఒకటి తేడా ఛార్జింగ్ బ్యాటరీ తేడా ఉంది అలాగే ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ స్పీడ్ కూడా ఛార్జింగ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఛార్జింగ్ స్పీడ్ రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అయితే నేను బేసిక్ ఉన్న బేసిక్లో ఉన్న లెవెన్ ఎయిన్ మానేసి హై టాప్లో ఉన్నటువంటి ఇండియాలో నంబర్ వన్ ఫాస్టెస్ట్ ఛార్జర్ ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి షియోమి లెవెన్ ఐ హైపర్ ఛార్జర్ మొబైల్ తీసుకున్నాను ఎయిట్ జీబీ సిక్స్ జీబీ రోమ్స్ ర్యామ్స్తో ఇస్తున్నారు నేను ఎయిట్ జీబీ తీసుకున్నాను పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఎయిట్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రోమ్ ఉంది ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రోమ్ ఈ మొబైల్ ఎలా ఉంది ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాలంటే వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ మొబైల్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నిటినీ తర్వాత తర్వాత వచ్చే వీడియోస్లో రెండు మూడు వీడియోలు చేయాల్సి వస్తుంది సెట్టింగ్స్ కొత్త ఆప్షన్స్ ఎలా యూస్ చేయాలి ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలనేది రెడ్మీ యూజర్స్తో పాటు అందరికీ తెలియాలని ఉద్దేశంతో కాబట్టి అప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఫిజికల్ రివ్యూ ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ ఇవన్నిటిని కూడా మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఈ మొబైల్తో పాటు మనకు ఛార్జర్ ఛార్జర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వన్ ట్వంటీ వాట్స్ ఛార్జర్ వన్ ట్వంటీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది వెయిట్ మొబైల్ మాత్రం జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చాలా లైట్ వెయిట్ కంఫర్టబుల్ టు హోల్డ్ ద మొబైల్ విత్ హ్యాండ్ చాలా హెవీ కాకుండా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది ఈ మొబైల్లో మనకు నా నాలుగు వందల యాభై అంటే నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఛార్జింగ్ స్పీడ్ జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది ఈ ఛార్జింగ్ మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంది దాని గురించి మనం తర్వాత తర్వాత తెలుసుకుందాం డిశ్చార్జ్ కూడా చాలా ఎక్కువ టైమే వస్తుంది మనకు ఫోర్ థౌజండ్ ఎంహెచ్ కదా తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనుకుంటాం కానీ వన్ డే ఫుల్గా నేను ఇప్పటిదాకా సిక్స్ మార్నింగ్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ రోజు టెన్ వరకు వాడితే కూడా టెన్ టెన్ పిఎం వరకు వాడితే కూడా నా దగ్గర థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఛార్జింగ్ అలాగే ఉంటుంది హెవీగా వాడితే మనం ఇంకొక ట్వంటీ టెన్ ఫిఫ్టీన్కు తగ్గకుండా ఉంది ఏదైనా డిశ్చార్జ్ కూడా తొందరగా అవ్వడం లేదు బ్యాటరీ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు ఛార్జింగ్ స్పీడ్ అలాగే ఛార్జింగ్ గుడ్ ఇక కెమెరాస్ చాలా బాగా వర్క్ అయితే కెమెరాస్ని మనమే యూస్ చేయొచ్చు విజువల్ ఇంపాక్ట్గా వాటిని మనం చూద్దాం ఫిజికల్ రివ్యూకి వస్తే ఈ ఫోన్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది స్క్రీన్ డిస్ప్లే అలాగే ఫోన్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఫుల్ స్క్రీన్ మనకు చూసుకోవచ్చు బటన్స్ ఉంటాయి బటన్స్ని కూడా మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచెస్ హ్యామ్లెట్ డిస్క్ వన్ ట్వంటీ హెచ్ జీ డిస్ప్లే ఉంటుంది 
చాలా బాగుంటుంది డిస్ప్లే డిస్ప్లేతో పాటు మనకు స్టీరియో స్పీకర్స్ వస్తాయి ఆ స్పీకర్స్ కూడా చాలా బాగా ఉంటాయి ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ కోసం నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డైమండ్ టెక్ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేశారు చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అయిన యాప్స్ వితిన్ మినిట్స్లోనే సెకండ్స్లోనే ఇన్స్టాల్ అయిపోయే పర్ఫార్మెన్స్ ఈ ప్రాసెసర్కి ఉంది అందుకే పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా గుడ్ అని చెప్పవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ఫిజికల్ రివ్యూని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి ఫోన్ మనం యూజ్ చేసేలాగా పట్టుకుంటే మనకు రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సైడ్లో ఒక వాల్యూమ్ బటన్ ఉంటుంది లాంగ్ వాల్యూమ్ బటన్ అప్ అండ్ డౌన్ కోసం ఇది దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత దాని కిందనే పవర్ బటన్ ఉంటుంది పవర్ బటన్ మనం పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి స్క్రీన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి పవర్ బటన్ గురించి మీకు తెలిసింది అన్ని మొబైల్లో ఒకటి ఉంటుంది దాంతోపాటు పవర్ బటనే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్గా మనకు ఇచ్చారు ఇన్ డిస్ప్లేస్ ఇవ్వలేదు ఫింగర్ ప్రింట్ మనకు పవర్ బటన్ ఇచ్చారు ఇవే రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి బాటమ్ ఆఫ్ ది మొబైల్ మొబైల్ కింద వైపుకి వస్తే మనకు ఒక స్పీకర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ డ్యూయల్ స్పీకర్ అన్నాం కదా ఒక స్పీకర్ కింద ఉంటుంది దాని పక్కనే టైప్ సి ఛార్జర్ పోర్ట్ ఉంటుంది దాని పక్కనే సిమ్ ట్రే అన్ని ఫోన్లకి సిమ్ ట్రేలు సైడ్లో వస్తాయి ఈ ఫోన్లో నేనైతే ఫస్ట్ టైం సిమ్ ట్రే బాటమ్ ఆఫ్ ది మొబైల్లో చూశాను ఇది కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రెండు సిమ్లు పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఒక సిమ్ మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు రెండు సిమ్లు ఒక మెమరీ కార్డ్ పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇది కూడా ఒక మొబైల్ సిమ్ ఒక సైడ్ పెట్టుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ తిప్పించి పెట్టుకో తిప్పించి ఇంకొక సిమ్ కానీ ఇంకొక మెమరీ కార్డ్ కానీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే సిమ్ సిమ్ ట్రే కూడా చాలా షార్ట్గా ఉంది మన సిమ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది మెమరీ కార్డ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు ఎగ్జిటర్ పిన్ ఎగ్జిటర్ ఉంటుంది దాంతో పుష్ చేస్తే మనకు పిన్ మన సిమ్ ట్రే బయట వస్తుంది అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమి లేదు ఫ్లాట్గా ఉంటుంది అయితే పైనకి వెళ్ళినామంటే ఫస్ట్ ఏమో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ ఇంటి పోతే ఫస్ట్ మనకు హెడ్ఫోన్ జాక్ తర్వాత నాయిస్ మైక్ ఉంటుంది మా నాయిస్ క్లియ క్లియర్ ఎక్స్ట్రా నాయిస్ వస్తుంది కదా నాయిస్ని క్లియర్ చేసే మైక్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒక స్పీకర్ ఉంటుంది ఏదైతే బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో ఒక స్పీకర్ ఉందో దానికి అపోజిట్లో పైన టాప్ ఆఫ్ ది మొబైల్లో ఒక స్పీకర్ ఉంటుంది ఇది డో సెకండ్ స్పీకర్ ఈ రెండు స్పీకర్లు ఉండడం వల్ల స్టీరియో డోయల్ స్పీకర్ చాలా బాగా మ్యూజిక్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక ఫోన్ వెరీ స్మూత్ ఫోన్లో పట్ ఫోన్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది మనము ఎడ్జస్ట్ ఫ్లాట్గా ఉంటాయి మనకు షార్ప్గా ఉండవు వెనక ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంది స్క్రీన్ తర్వాత మనకు చుట్టుపక్కల ఇవేవైతే మనం ఫిజికల్ రివ్యూ చూసామో అదంతా కూడాను అల్యూమినియం బాడీతో వస్తుంది అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ లాగా వస్తుంది అంటే కింద పడినప్పటికీ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది వీళ్ళు ఒక పౌచ్ బ్యాక్ పౌచ్ ఇస్తున్నారు పర్వాలేదు దీంతో పాటు ఒక స్క్రీన్ గార్డ్ ఇస్తున్నారు నాట్ గుడ్ మనం స్క్రీన్ గార్డ్ చేంజ్ చేసుకుంటే మంచిది ఇది ఫిజికల్గా మనం చూసుకోవాల్సింది ఇక్కడ మనకు కెమెరాస్ చూద్దాం కెమెరాస్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతాయి దాంతోపాటు మ్యూజిక్ ఏ విధంగా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం కెమెరాస్ మనకు కెమెరా ఉంది ఇక్కడ ఓకే కెమెరాని మనం చూద్దాం కెమెరాని ఓపెన్ చేసి మనం విజువల్ ఇంపేర్డ్ కెమెరా తీయగలమా ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు గూగుల్ ఫిక్సల్లో చూసాం తీయచ్చు అలాగే గూగుల్ కెమెరా గురించి మనం ట్విట్టర్ చూసాం తీయచ్చు ఇప్పుడు వస్తున్న ఫోన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకు మంచి కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ని ఇస్తున్నాయి తీయచ్చు ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం కెమెరా కెమెరా ఓపెన్ చేస్తున్నాను front and rear camera switch camera successfully front camera preview focused one face detected located near the lower edge of the frame focused one face detected located near the right edge of the frame focused one face detected located near the center of the frame okay center of the screen ochindi shutter button press chestunnanu shutter button took a photo successfully took a photo successfully photo kuda vachesindi system launcher Anu. camera manam gallery lo gallery daggarki velli photo lo kuda chudochu alage back camera ni use chesi manam మనం అదర్ పర్సన్ ఫొటోస్ కూడా తీయచ్చు ఇక కెమెరాస్ ఎలా వస్తాయి ఏమేమి ఉన్నాయంటే బ్యాక్ సైడ్ ఏమో మూడు కెమెరాలు 
ఒక టైమ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా ఫిక్సెల్ దానికి అడ్జస్టబుల్ కోసం ఎయిట్ అండ్ టూ మెగా ఫిక్సెల్ కెమెరాస్ ఇచ్చారు ఫ్రంట్ సైడ్ సెల్ఫీ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ మెగా ఫిక్సెల్ కెమెరాస్ ఇచ్చారు కెమెరాస్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి మనకు విజయ పేడ కూడా యాక్సెసబుల్గా ఉంది కాబట్టి నో నెట్ వర్ అబౌట్ కెమెరాస్ ఇది కెమెరాల్ని మనం ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక మ్యూజిక్ అంటారా చాలా బాగుంటుంది నేనైతే మ్యూజిక్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మ్యూజిక్ రోజు కొద్దిసేపు వింటున్నాను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అయితే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దామా గానా ఓపెన్ చేస్తాను చూసారు కదా నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను డ్యూయల్ స్పీకర్ ఉండడం వల్ల అటు ఇటు ఊగుతున్నట్టు మనం ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది మనకు మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది వినేటప్పుడు మనకు మా నాకు తెలిసి నేను రికార్డ్ చేసిన రికార్డింగ్ కూడా మంచి మూమెంట్ ఉంటుంది అనుకుంటాను ఇది మనకు గానాలో నేను ప్లే చేశాను గానా అలాగే ఇంకా కొన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మనకు బాగా యూజ్ అయ్యే యాప్స్ ఆ యాప్స్ గురించి కూడా నేను తర్వాత తర్వాత ట్యూటోరియల్స్ మీకు చేసి చూపిస్తాను గానా ఎలా యూజ్ చేయాలి మీ రిమోటు ఇలా ఉన్నాయి కొన్ని నోట్స్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్లో మనకు కట్ చేసుకోవడానికి అక్కడే ఎడిట్ సాంగ్ ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి వీటిని అన్నిటి గురించి నేను తర్వాత ట్యూటోరియల్స్ తెలియజేస్తాను ఇది ఓవరాల్గా షియోమీ లెవెన్ ఐ హైపర్ ఛార్జర్ యొక్క ఫుల్ రివ్యూతో పాటు యూసేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ ఇంకా ఏమైనా ఫీచర్స్ మర్చిపోయింటి మీరు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి కామెంట్లో మీకు మిగిలిన ఫీచర్స్ని ఏదైనా మేము మర్చిపోయిన ఫీచర్స్ గురించి మీకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ గురించి తెలిసే ప్రయత్నం చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో రెడ్మీ ఫోన్ షియోమి లెవెన్ ఐ ఛార్జర్ హైపర్ ఛార్జర్ గురించి దీంట్లో ఉన్న కొత్త ఆప్షన్స్ కొన్ని ఇంక్లూడ్ అయిన ఆప్షన్స్ ఆ ఆప్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అలాగే బటన్స్ జెస్టర్స్ వాటితో పాటు ఇంకా మెమరీ బూస్టప్ చేసుకుని వాటితో పాటు బటన్స్ని చేంజ్ చేసుకుని ఈ అన్ని ఆప్షన్స్ గురించి కొత్తగా వచ్చిన యాప్స్ గురించి తర్వాత తర్వాత ట్విట్టర్లో చిన్న చిన్నగా తయారు చేసి మీకు చూపిస్తాను అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ రూపంలో సజెషన్స్ చేయండి థ్యాంక్ యూ